This blog is sponsored by Banggood. Hey guys, good evening sa inyo lahat. Ito ulit si Gene. Welcome sa 11.9 Workshop. So guys, uh, thank you so much again uh, sa pagsama nyo, sa panonood nyo dito sa ating uh, vlog. No? Marami salamat din sa mga nagla-like at nagko-comment, nagtatanong at syempre sa mga nagsusubscribe. At kung hindi pa kayo subscriber dito sa 11.9 Workshop, subscribe naman kayo guys. We are now around 27,000 uh, subscribers. So konti na lang, 30,000 na guys. Yet, let's go, no? Let's go, let's go. Okay. So for today guys, uh, let's talk about uh, power tools ulit. Mag-review ulit tayo ng mga power tools mula sa ating mga kaibigan sa Banggood. Ayan, si Banggood. Okay, so madalas na na-review ko sa vlog nito ito, yung mga tools na galing sa Banggood, is yung mga impact wrench. No? So nakailang review na tayo ng impact wrench dito sa 11.9 workshop. However, hindi naman madalas gamitin ng mga tulad kong woodworkers or DIYers ang impact wrench. It's used mostly by uh, mechanics. Mga mekaniko at yung mga mahilig magbuting-ting ng motor o magbaklas ng motor, guys. No? Pero yung mga woodworkers or metal workers, not that, not, not that much, guys. Hindi kasi medyo overkill na rin yung impact wrench for us, di ba? Pero, guys, isa sa mga tool na madalas natin gamitin ay ang tinatawag natin na impact driver no so ang impact driver guys is just a uh, uh, ano a uh, cordless screwdriver on steroids okay so that's the best description ko nabibigay ko sa kanya guys uh, para lang siyang cordless screwdriver na sobrang lakas ng torque at malakas talaga siya no guys so it's being used madalas sa mga construction so pag baon ng mga screws na kailangan talaga ng uh, extreme torque no so isa kasi Kapag cordless screwdriver lang or cordless drill, kulang sa torque. Pag nagano ka ng screw, uh, hindi yan problema sa mga impact drivers. It's very easy to uh, drive screws using impact driver. No? Tulad nito, ito yung aking uh, impact driver ngayon na layo kong ginagamit dito sa shop. This is my uh, Drill Pro Brushless Impact Driver. Galing din sa Banggood to, guys. And I love this uh, impact driver na to. It's, it's just so good. Uh, ang ganda, ang ganda. Mas gusto ko nga ito kaysa dun sa dati kong impact driver na DeWalt. No? So, meron ako original DeWalt na impact driver. And I like this. Na itong galing sa Banggood na to, which is a makita copy, I like this much better kaysa dun sa original na DeWalt. Because ito na-adjust mo yung kanyang torque. No? Na-adjust yung kanyang uh, torque. And it's... Basically, it's just so much better. Uh, mas maliit din siya. So, kaya gusto gusto ko tong impact driver na to, guys. So, moving on. Pinadalan tayo ng banggood na isa na namang impact driver for us to review. At ito siya, guys. Let's unbox this. This is another tool from, isa sa mga flagship ng banggood na shop. And that's Mencela, no? Last time, nag-review tayo ng mga Mencela tools. Mencela na impact wrench, no? Minerview natin yan. This time, it's a Mencela... Impact driver. Okay, so what comes in the box, of course, kasama yung tool. Ayan, yung kanyang impact driver. You can see, one-fourth, guys, one-fourth hex, not one-half uh, square, no? So, hindi siya impact, just an impact driver talaga. So, yun lang pwede mo ilagay sa kanya, one-fourth hex lang. Tapos, may kasama ng battery, guys. One, 18 volt. 2 amp hour batteries. Battery. One battery lang. Pero meron option to guys na pwede kang bumili with two batteries sa Banggood. May kasama rin siyang charger. Yung kanyang charger na parang sa top shock. Laptop charger. Laptop style charger. Na hiwok mo lang sa kanya. Ayan. Dyan. And then you can charge it. And meron siyang uh, plug. Yung socket, no? So for ano... Para sa mga, ano to, uh, converter or something. And, meron din siyang kasama isang bit. <laughs> so, isang bit na, na uh, PH2, Philips uh, 2, at isang uh, flat, no? Ayan. Na screwdriver bit. Okay, so, meron din siya pala manual. Pero yung manual niya is very simple lang. Uh, yeah, Mencela manual. Okay, so, pagkumparahin natin, so, ito yung Mencela. Pagkakitin ng battery. 
Yeah, it works. So, ano yung kanya mga features, no? So, ang kanyang features is, of course, sabi ko nga sa inyo, ah, ang palang yung model ID niya is Mencela IBL2. Okay? And yeah, I, like, like I said earlier, meron siyang one uh, fourth hex. So, you can put that in screw head niya. Ayun. Nagyan mo dito. Ayun. So, it would instantly fit mga one fourth hex na screw heads. Meron din siyang LED light. Ayan. At, like yung drill pro meron siyang three lights ah three speed settings no guys so ang kanya nga bilis is from 0 to 1600 rpm yung sa first ano niya isa first speed setting niya second niya is 0 to 2100 na rpms and then last one is 0 to 2800 rpms 18 volt guys so, ito yung kanyang first, ano, lagyan natin sa forward, forward. Yan ang kanya, first, second, at mabilis, and third. Yan ang pinakamabilis niya, no guys? And nalobat siya. <laughs> so, yeah, ayun no, lobat. So, ang maganda lang dito guys, since... Mencela siya, that means it's also Makita compatible battery. And good thing, marami tayo niyan. So, kuha lang ako dito. Yan, this one is full bat. So, yun! Full speed, guys. Now, kapag ni-reverse mo siya, meron din siyang dalawang options. Kapag ni-reverse mode niya, pag pindot mo, meron siyang pulse mode. Yon, parang nagpa-pulse lang siya. And then, mayroon din siya continuous mode. Sa reverse niya, guys. Yon. Okay. So, when compared with this one, um, ito kasi yung design niya is parang ano, parang lumang makita style, no? Makita na yung old school na makita. O, okay pala guys, brushless din pala to. So, pareho silang brushless motor. Old school na ba Makita style. Ito yung parang modern na Makita style, no guys, na bat na no na design. Now, uh, bago ko ibigay yung mga ano ko sa kanya, mga thoughts ko sa kanya, testing natin, guys. Let's drive some screws gamit yung kanyang uh, tatlong speed, no. So let's go. Okay, guys. So meron akong tatlong 2-inch uh, uh, black screws dito, guys. Let's try natin drive to isa-isa. First muna sa first uh, sa first speed niya ito. So, set ko muna sa first speed. Forward. Ito yung pinakamabagal niyang speed, guys. Yun. So, on the last part, you can feel yung, or you can hear yung kanyang impact, no? Now, let's try sa second speed niya. Ito yung kanyang medium speed. Yeah, mas mabilis umactivate yung kanyang impact. Ipitan ko lang yung vice. And last one, pinakamabilis. Oops. Yun. Yeah, nakita nyo, bound na bound pag sa 3-speed. Masyado siyang uh, mabilis. No? Uh, dahil dahil doon, eh, may chance na mag... Ano siya, mag uh, slip, no? Now, let's try sa reverse. Pulse mode muna. Ayan, pulse mode. Yun, kuha niya agad. Yun. Yeah, that's very simple okay, actually. Okay guys, so yeah, it works fine the way it is. Guys, it's a uh, decent naman siya. It's a decent Makita copy na impact wrench. It's really good naman. Uh, it can do the job well. No, So, ang trabaho lang naman ng impact wrench is mag-drive ng screws. So, okay na. Uh, okay siya doon, guys. Now, pwede ka mag-barena using impact wrench. Uh, impact uh, driver, no guys? 
technically pwede, pwede mo siyang kabitan ng drill bit na merong 1 fourth hex. However, yung problema na nagwawabol yun, guys. So, nagwawabol yung drill bit sa kanya. So, basically, talagang pwede mo lang siyang gamitin pang, ano, pang tanggal ng screws or ng maliliit na, yung may maliliit na bolts or maliliit na nuts, no, guys? Maliliit, basta maliliit lang, ha, na bolts, guys, ha? Kasi, guys, ang ano nito, ang kanyang torque is only around, uh, I think, 180. 180 uh, newton meters. 150 to 180 newton meters. Nakalagay dito, guys. Nakalagay sa kanya is 480 newton meters. That's not true, guys. Hindi totoo yun. Walang impact driver na... 480 newton meters. Okay, so kahit impact range, walang ano, ang mga ganong uh, impact range is yung malalaki na, guys. So, uh, it's safe to say na 180 to, guys. Ito kasi 180, eh. Ito, honest kasi ito, nakalagay dito sa kanya, 180 newton meters. Ito, 480. I think nagkamali lang yung typo. Ang meant siguro ng ikabit sa kanya is uh, 180, pero nalagay nila is 480, no? So, Well, ganun talaga. <laughs> Alright. So, but, yeah, it's a decent naman. It's a decent machine. So, hindi nyo ito pwedeng gamitin, guys. Ha? Kung tatanong nyo, pwede ba itong pangkalas ng motor? No. Hindi. Hindi ito pwedeng pang uh, mekaniko, pang tanggal ng mga lug nuts, no? Hindi. Pang screw lang talaga siya, guys. It's a screw, uh, it's a screw gun, no? It's, a, it's an impact driver. It's not an impact wrench, impact driver, no, guys? So, yeah, it's a good tool naman. Pero, Ano ang mas pipiliin ko sa dalawang to? Ano yung advantage and disadvantage niya, guys? Actually, pareho lang sila halos, no? Halos pareho lang sila. They're both brushless and they're both uh, Makita clones, no? And they both use Makita Type 18 volt batteries, no, guys? Uh, yung bigat nila halos parehas lang, no, guys? Pero mas trip ko itong, ano, itong Drill Pro na to kasi mas, tignan, mas maikli siya, oh. Ayan, no? Mas maikli siya ng konti, guys. Konti lang, pero that's a big difference, no? Kapag nag- ang gagawa ka sa tight areas, yung maliit na, ano na yan, na, alam ba, mga half inch lang na difference, malaking bagay na yan, guys. Malaking bagay, yeah, guys. Uh, believe me, malaking bagay yung half inch difference na yan kapag nagkatrabaho ka sa ma masikip na area, no, guys. Uh, also, gusto ko yung LED nito kasi tatlo. Ayan, na tatlo. Ito kasi isa lang, ayan, sa ilalim. Sabi sa inyo, old school yung design niya, eh. So, yun. Tapos, guys, Pero ito, ang ayoko sa kanya dito, ang ayoko dito yung kanya nga, uh, ito, yung lock niya ng ano niya, lock niya ng hex niya, is mahirap siyang ilock. Ito madali, mas madali siyang iyan. No? Yun lang gusto ko dito guys, ayan, no? mas madali siyang uh, itaas, baba, ilock and unlock. No? So, okay? Yun lang yung uh, features niya talagang uh, trip ko. But overall, I would prefer this one. Still, still guys, okay din to. Okay din tong uh, mensela na to. Kung naghanap kayo ng impact driver, na brushless compatible with Makita batteries and not that expensive. So, hindi siya ganun kamahal, guys. It's only around, ano lang yata? I think it's around 2.5, ganyan. So, I'm not sure, pero uh, abangan nyo, guys, kasi malapit na rin naman ang Banggood 12.12 sale. Ayan. So, kung interesado kayong umorder nito, nitong Mensela na to, guys, kasama ang Mensela sa mga brands na magbababa pa ng presyo or magbibigay ng malaking malaking sale this 12-12. Kasama rin dyan ng Topshack at yung iba pang mga power tool brands. No? Hindi ko alam kung kasama yung Drill Pro pero sigurado ako kasama sa magbibigay ng malaking sale this 12-12 ang Mensela at Topshack. Yan guys. At lahat ng yan, lahat ng mga links dyan ay nasa description. Nandyan lahat guys. Kung trip nyo to, umorder nyo to, sundan nyo na yung description. Nasa baba yung link. Meron ding ano yan, meron ding promo code yan. para makakuha kayo ng mura or mag-abang kayo sa 12-12 sale ng Banggo to get more discounts. No, guys? Ayun! So, alright. It's a, it's a good tool. Uh, I would recommend this, guys, para sa mga sa atin na gusto lang ng brushless na impact driver na maasahan. No? Ha? Mensela. Okay. Okay yan. Okay. Alright. So, guys, uh, thank you so much for watching. No, I hope that you enjoyed this uh, vlog. Next time guys, uh, medyo meron akong pina-prepare na malaking malaking project ngayon. Medyo malaking project eh sa ano, it uh, dito sa workshop no. I think ito 'yung pinakamalaking project na gagawin ko sa workshop. Bala ko kasi magtayo dito nang sa taas ng CR ko. Bala ko magpatay, magtayo ng storage area no, parang loft storage area. So, magwe-welding tayo guys next time. And luckily, may nakuha tayo ng ano, nakuha tayo ng sponsor sa pagwe-welding, no? Uh, 
yung mga mabait natin kay uh, kay Higan sa Electro Weld, ayan Electro Weld Philippines, no? Proudly Philippine made, guys. Ito ang welding rod ng Pilipino. So, proudly Philippine made Electro Weld. Nagbigay sila sa atin ng napakaraming welding rods. I think nagbigay sila uh, almost 40 kilos ng 6030 well, 6013 welding rods. So, napakaraming welding rods. Uh, hindi ko maubos 'yan, pero talagang this is the time na talagang mag magsiseryoso na ako sa stick welding. Ayoko kasing seryoso yung stick welding kasi uh, hindi siya ganun kadaling gawin. No? Mas gusto ko talaga yung flux core. Pero since ang dami nang binigay sa atin na welding rod, we have so much we have so much uh, way to practice. No? Practice lang ng practice sa uh, stick welding. So, maubos lahat yan. No? <laughs> Tapos nagbigay din yung build right. No? So mag-usapan natin yung mga yan next time. Pero thank you so much guys sa mga sponsors natin na mabago natin na uh, Uh, sponsor dito sa 11.9 Workshop, no guys? Pero syempre, tulutuloy pa rin tayo sa mag-review ng mga Banggood tools. So, baka nyo iba, iba natin Banggood uh, tools, okay? Okay guys, so thank you so much for watching. I'm gonna see you guys again next time. And sana, uh, pagbalik ng 11.9 Workshop, nandiyan pa rin kayo, guys. No, magpapas ko na. So, advance Merry Christmas sa inyong lahat, no? This is Gene from 11.9 Workshop. I'll see you guys again next time. Adios!